Thưa quý vị và các bạn, đây là hiện trường vụ máy bay quân sự rơi lúc 11 giờ 10 phút ngày 9 tháng 1 tại thị xã Điện Bàn của tỉnh Quảng Nam. Chiếc máy bay Su-22 mang số hiệu 5880 đã rơi xuống khối phố Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc khi đang bày huấn luyện. Người dân ở thôn Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn của tỉnh Quảng Nam cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ rất to ở trên bầu trời. Tiếp đó thì họ nhìn thấy một máy bay quân sự bốc cháy và lao xuống khu đất trống gần với khu vực nhà dân. Rất đông người dân đã tập trung lại để theo dõi vụ việc. Ghê nổ, tiếng to dễ sợ luôn chứ. Nghe mà điếu người luôn. Không, không. Tại hiện trường thì đầu và đuôi của máy bay đã rơi cách nhau khoảng 200 mét Các mảnh vỡ thì vương vãi khắp nơi, cay sới cả một khu vườn Máy bay thì bốc khói và có mùi rất khét ngay sau khi xảy ra sự việc thì lực lượng chức năng đã lập tức có mặt và yêu cầu người dân giải tán ra khỏi khu vực gần hiện trường. Hiện tại thì các cơ quan công an, quân đội và dân quân tự vệ đã căng dây và các chốt chặn cũng như là các ngả đường lối vào khu vực máy bay rơi. Hồi nãy con ngờ, hồi nãy con ngờ ngay chỗ này hả? Cô đông đô bấm nước cô chạy chạy đây này con có là ngáo ra cô cái thấy này cũng rất rột. Rất rột nào, các cô biết con ngầu chút đi. Con qua các cô ngáo theo các cô thấy khúa không? Nó bay sát cái này luôn hả? Hả? Ừ, bà cô cái 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 Nó xẻ qua cái mấy nhà bên kia. luôn. Sát lắm. Sát lắm chú. Nó nói nó, nó bay nó lượng lượng nó cũng lượng lượng chứ không phải là nó bay thẳng đâu. Đấy. Cô không nghĩ má bà ăn đó. À. Cô nghĩ là mấy ông rò đây rồi mấy ông lên nhưng mà không nghĩ đó. Sao ta ngáo thì nó ta thấy hừa bạn cuốn buộc 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 ra theo cái cánh đó này là cô đang ngồi rửa rau thì cái máy bay nó ra sát luôn cô lo cô chạy ngồi xuống giờ vẫn còn rửa đây thưa quý vị và các bạn hiện chưa có ghi nhận về thiệt hại về người ở vụ tai nạn này thế nhưng được biết máy bay rơi đã trượt qua một ngôi nhà ở gần đó làm đổ sập mái nhà của một nhà dân khiến cho một người bị thương và đã được đưa đi cấp cứu để cung cấp thêm thông tin thì ngay lúc này chúng tôi đã kết nối được với một người dân là một trong những nhân chứng có mặt tại hiện trường xin mời trường quay kết nối ạ thưa chị là một trong những người đã chứng kiến sự việc vào sáng nay thì tình hình tại hiện trường lúc đó ra sao ạ à, vào trưa nay là tầm khoảng mười um, mười một giờ hơn á thì mình đang đi ngoài đường thôi thì mình thấy là máy bay nó lao xuống nó nó bốc cháy trên bầu trời luôn mà nó đang lao xuống á mà kèm theo đó một tiếng nổ rất là lớn luôn à, thì lúc mà mình 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 đến hiện trường á thì mình thấy là máy bay bị rơi xuống đất rồi vỡ rất là nhiều và bị nhà dân cũng có bị sụp nhà dân nữa cái khu vực rơi máy bay á là một cái vườn đất nhà dân nhưng mà lúc máy bay rơi thì cũng có va chạm vào nhà dân cho nên nhà dân bị sập toàn bộ nửa nhà phía sau à, máy bay rơi xuống thì bị đào một cái hố đất trên các mảnh vườn rất là lớn à, rơi vỡ ra thì mới đầu văng mảnh ra thì người dân thì hay mà rất may mắn là người dân trong nhà thì không có ai hết có một cô đang ở trong nhà thì đang đứng bên hông nhà đang ăn đồ ăn mà đang đứng bên hông nhà chứ không ở trong nhà thì khi máy bay rơi thì cô rất là hoảng hốt và bây giờ hiện tại là cô cũng chưa bình tĩnh được cô cũng đang lo lắng vì cái nhà ở của mình không biết giờ tết tới nơi rồi nhà cửa bị sụp đổ như vậy thì không biết như thế nào vậy vậy phi công có mặt trên máy bay ở thời điểm đó đã thoát nạn như thế nào thưa chị người ta nhìn trên bầu trời lúc mà máy bay mà đang trên bầu trời bốc cháy lao xuống thì thực sẽ có là thấy dù nhảy xuống thì uh, theo được biết là có công đã nhảy dù xuống rồi còn uh, người dân ở xung quanh thì ai cũng cảm thấy là đây là một vụ tai nạn nhưng rất là may mắn vì nó không có thiệt hại gì về người cả nó chỉ thiệt hại về vật chất thôi rất là may mắn thì không có thiệt hại về người thưa quý vị và các bạn rất may mắn là sự việc chưa ghi nhận thiệt hại lớn về người thế nhưng vụ máy bay rơi này được biết là lần đầu tiên xảy ra tại địa phương ngoài chị tuyết thì anh đặng văn ninh cũng là một người dân đang sinh sống tại phường điện nam bắc thị xã điện bàn của tỉnh quảng nam anh ninh cũng là người có mặt tại hiện trường ngay sau thời điểm mà máy bay rơi Xin chào anh Ninh, ngay sau khi mà máy bay rơi thì không biết là người dân ở địa phương đã cảm thấy như thế nào ạ? Nói chung là người dân rất là hoang mong, 
uh, rất là rất là hao mau nhưng mà họ kêu nó là xui mà cũng thành hay nói chung là nó không thiệt hại về người đó nói chung là với máy bay rơi rất chi là nói chung là kinh khủng đó nhưng mà họ cũng gọi như là thái là máy bay rơi nhưng mà không có thiệt hại về người họ cũng rất là mừng uh, cái lúc mà máy bay rơi nó thì anh anh đang đi ngồi đường anh đi ship đồ cho khách đó À, anh ý, và anh nghe cái máy, máy, máy bay nổ nhưng mà các khúc là không biết là cái gì thôi cái xong chạy xuống một đoạn nữa thì ngay người dân họ bảo là kêu uh, máy bay uh, rơi cái rồi anh chạy vô xong là cái là máy bay đã, đã rơi rồi là xuống đó là vô xem thì thấy uh, nó nằm chiếc máy bay rơi xuống có nghĩa là giữa giữa hai cái nhà mà một vô một cái vạt đá trống đó, là nó làm thiệt hại là cái, hiện tại vì người thì lúc đó thì không có nghĩa là uh, uh, người thì ở trong nhà nhưng mà cái, cái tác động của bên ngoài là nó làm hư nửa nửa nhà phía sau uh, của nhà dân uh, người ở dân ở trong nhà nhưng mà lúc đó là nặng ở phía trên còn phía dưới là nó bị uh, uh, sụp nửa cái nhà đó cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh Đặng Văn Ninh thưa quý vị và các bạn thật sự đây là một việc rất là may mắn khi mà không có thiệt hại về người để xác nhận thông tin về vụ việc thì chúng tôi đã liên hệ được với chính quyền địa phương ở tỉnh Quảng Nam. Và trên tay tôi lúc này, quý vị và các bạn cũng có thể thấy đây là báo cáo nhanh về việc máy bay chiến đấu rơi trên địa bàn thị xã Điện Bản của tỉnh Quảng Nam vào trưa ngày 9 tháng 1 năm 2024 do địa phương cung cấp. Báo cáo này nêu rõ vào lúc 11 giờ 10 phút ngày 9 tháng 1 năm 2024 tại khu vực Sa Cát, khối phố Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bản của tỉnh Quảng Nam đã xảy ra một vụ máy bay rơi. Qua kết quả kiểm tra hiện trường và báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự xã, cũng như Ủy ban Nhân dân phường Điện Nam Trung, Ủy ban Nhân dân phường Điện Nam Bắc và Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bản đã báo cáo nhanh về sự việc như sau. Máy bay rơi là loại máy bay quân sự số hiệu 90, loại Su-22 của Trung đoàn 929, Sư đoàn 372 thuộc Quân chủng phòng không không quân do phi công Đỗ Tiến Đức sinh năm 1988 điều khiển. Cụ thể, số người điều khiển là một và máy bay thì không mang theo vũ khí. Nguyên nhân ban đầu theo thông tin do phi công cung cấp thì buổi trưa cùng ngày khi đang bay huấn luyện thì máy bay đã mất kiểm soát, phi công đã nhảy dù xuống đất an toàn, máy bay rơi và phát ra một tiếng nổ. Hiện tại thì phi công này đã có một sức khỏe ổn định và đã được đưa về trạm radar 41 đóng trên địa bàn phường Điện Nam Bắc để nghỉ ngơi. Về thiệt hại về người cũng như là tài sản thì vụ rơi máy bay làm cho một người dân ở phường Điện Nam Bắc bị thương có tên là Nguyễn Thanh Hùng. Hiện tại thì đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức Vụ tai nạn này thì đã làm tấp và hư hỏng mái ngói cũng như là sập tường của hộ dân của ông Nguyễn Thanh Chính có địa chỉ tại phường Điện Nam Bắc với diện tích là gần 100 mét vuông. Hiện nay thì Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn đang chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Công an của thị xã cũng như Ủy ban Nhân dân phường Điện Nam Trung, Ủy ban Nhân dân phường Điện Nam Bắc thực hiện giao chắn khu vực máy bay rơi, giải tán người dân để bảo vệ hiện trường. Qua đó phối hợp với Trung đoàn 929, Trung đoàn 372, Quân chủng phòng không không quân để xử lý vụ việc theo đúng trình tự quy định. Vừa rồi là tổng hợp nhanh của chúng tôi về vụ việc máy bay chiến đấu bị rơi ở Quảng Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.